కార్యక్రమం ప్రారంభించే ముందు గురువుగారు బ్రహ్మశ్రీపత్రయ ఒకసారి మనం ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం చివటం అమ్మవారి సందేశాలు మనం తెలుసుకుంటున్నాం అవధూత తణుకు గ్రామంలో ఉండేవారు చివటం అనే గ్రామం ఆవిడిచ్చిన పది పాయింట్లే కానీ ఒక్కొక్కటి చాలా గొప్ప గొప్ప పాయింట్ ఇప్పుడు నాలుగో పాయింట్ ఆవిడ చెప్పినటువంటి నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటే ధ్యానం బంగారు ముద్ద లాంటిది ధ్యానానికి మించింది ఏదీ లేదు ఆవిడ ధ్యానాన్ని బంగారం ముద్దతో పోల్చింది లోహాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎనిమి ఉంది ఇత్తడు ఉంది రాగి ఉంది కంచు ఉంది సేవంటి ఉంది ఎన్నో ఉన్నాయి వెండి ఉంది అన్ని లోహాల కంటే విలువైంది గొప్పది వన్నె తరగంది విలువ తగ్గంది ఏది అంటే బంగారం అంత గొప్ప బంగారంతో పోల్చింది ఆవిడ ధ్యానాన్ని ఇది అర్థం చేసుకుంటే ధ్యానాన్ని వదలమని మనం దాంతో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దాన్ని పట్టుకున్న మనం అన్నిటికంటే గొప్పదైనటువంటి ధ్యానాన్ని పట్టుకున్నాం సామాన్యురాలు కాదు ఆవిడ అవధూత ఎన్నో అనుభవాలు పొందింది ఆవిడ ఎంతో సాధన చేసింది ఆవిడ స్పష్టంగా చెప్పింది ఆవిడ బంగారు ముద్ద లాంటిది ధ్యానానికి మించింది లేదు సాధనలు ఎన్నో ఉన్నాయి అన్నిటికంటే గొప్ప సాధన ధ్యానం పూజలు ఉన్నాయి భజనలు ఉన్నాయి స్తోత్రాలు ఉన్నాయి నోములు ఉన్నాయి వ్రతలు వ్రతాలు ఉన్నాయి నదీ స్నానాలు ఉన్నాయి దర్శనాలు ఉన్నాయి ఎన్నో తీర్థయాత్రలు ఉన్నాయి ఇలా ఎన్నో ఎన్నో రకాలు ఉన్నాయి జపాలు ఉన్నాయి యజ్ఞ యాగాలు ఉన్నాయి ఇలా చూస్తే ఎన్నో కనిపిస్తున్నాయి అన్నిటికంటే గొప్పది ఏది అంటే ధ్యానం బంగారం ఎలా గొప్పదో ధ్యానం అలా గొప్పది మన అందరం కూడా ఎన్నో జన్మల్లోంచి ఎన్నెన్నో రకాల సాధనలు చేసి చివరికి ఎక్కడికి వచ్చా ధ్యానం దగ్గరికి వచ్చామండి గర్వించాలి ఇంత గొప్ప మార్గంలోకి వచ్చినందుకు ఈ గైడింగ్ వాళ్ళని చూసి నాకు అదే జాలేస్తుంది ఇంత గొప్ప మార్గాన్ని వదిలిపెట్టేసి పత్రి గారు చెప్పిన గైడింగ్ గైడింగ్ అంటూ మాటలు పట్టుకుంటున్నారు శ్వాసను వదిలేశారు అని చెప్పి జాలేస్తుంది వాళ్ళ మీద ఇందులోకి రాకపోతే వేరే సంగతి వచ్చి కూడా ఇంత గొప్ప ధ్యానంలో చేయలేకపోతున్నారు మాంసం తినద్దు అంటే ఎన్ని రకాల ప్రశ్నలు వేస్తారండి కావంటే చూడండి ఈసారి మీరు చెప్పండి ఎన్ని అడుగుతారో ఒకటా రెండా వీళ్ళకి ఎన్ని తెలివితే అట్లా ఎక్కడ వచ్చినాయి అనుకుంటాం మరి ఇన్ని ప్రశ్నలు వేసి ఇన్ని తెలివితే అట్లా ఉన్నవాడు అది తినకూడదని ఈ సింపుల్ అది తెలీదా ఎంత విచిత్రం అందరూ తింటున్నారుగా ఆ కోళ్ళు ఎందుకు పుట్టినాయి మన కోసం పుట్టిన కోడిగుడ్డు సాకారం అంట కదా ఇలాగా ఎన్నో నన్ను ఒకళ్ళు అడిగారు ఏమడిగారంటే వాళ్ళ మేధాతనానికి నాకు ఎందుకంటే ఇవన్నీ మామూలుగా అడుగుతారు సిడ్డి బాబా మాంసం వండాడంట కదా లేకపోతే జేసస్ చేపలు పెట్టాడంట కదా ఇలాగ వీరబ్రహ్మేంద్ర స్వామి గారు ఏదో పెట్టాడంట కదా ఇలాగ ఏయో చెప్తారు ఇంకా మేధ వీడు ఎవడో ఆడు ఏమన్నాడు అంటే పెరుగు ఎలా వస్తుందని అడిగాడు పాలు తోడేస్తే పెరుగు వస్తుంది తోడేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అందులో బ్యాక్టీరియా అయ్యి ఏముంటుంది పెరిగి ఎలా అవుతుంది అయ్యో రకం బ్యాక్టీరియా మరి అయ్యి జీవులేగా మరి పెరుగు తింటే జీవహం చేసినట్టేగా అబ్బా అంచేత కోడిని తిన్నా పర్వాలేదు మేకలు తిన్నా పర్వాలేదు ఆవులు తిన్నా పర్లేదు అంటారు 
ఎంత బాధ పెడుతున్నారు ఎంత హింస పెడుతున్నారు ఎంత పాపమో దాని ఫలితం ఎంత ఘోరంగా ఉంటుంది అది తెలుసుకోరు నాకు వచ్చే ఈ కష్టాలన్నీ నేను చేసిన హింసే కారణం అన్నది అర్థమైనప్పుడే వాళ్ళు మాంతారు నాకు వచ్చే ఈ కష్టాలకి నేను చేసిన హింసే కారణం ఎవరైనా అయినా ఈ జన్మలో చేస్తున్నావు వచ్చే జన్మంతా నరకం అనిపిస్తావురా అంటే అహల్ జన్మ ఉందంటావా ఎలా చెప్తావు నువ్వు ఇలా అడుగుతారు మళ్ళా అంటారు కష్టం మీద కష్టం వస్తే ఏమంటారు ఏ జన్మలో చేసుకున్నా పాపము అంటారు మరి ఇప్పుడు అలా ఎందుకు అన్నారు ఈ జన్మలో నేను నాకేమీ తెలియదు నేనేమీ చేయలేదు అయినా నాకేంటో కష్టాలు వస్తున్నాయి ఎందుకు వస్తాయి బాగా తినేసి వచ్చాడు ఇప్పుడు వస్తాయి ఊరికే చెప్తే అర్థం కాదు అన్ని రకాల అనుభవాలు పొందిన వారికే జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనం తెలుసు అందుకే నేను చెప్తున్నాను నేను మూడు వందల యాభై జన్మలు దాటి ఉంటే తప్ప ఈ లోపలికి రాలేరు ఏ లోపలికి మన భీవరం క్లాస్ లోపలికి ఎంత హై లెవెల్లో ఉన్నారో చూడండి బంగారం ఎంత విలువైందో అంత గొప్పది ఈ ధ్యానం ఇది తెలుసుకుంటే మన నిజంగా వదిలిపెట్టాం ఎందుకంటే మూడు వందల యాభై జన్మలు దరిదాపు నాలుగు వందలు అంటే చివరి చివరికి వచ్చామండి మనమంతా కూడా ఇక్కడ ఏయో ఉండొచ్చు కష్టాలు ఉండొచ్చు సమస్యలు ఉండొచ్చు ఏ ఉండొచ్చు అవి సంబంధం లేదు రాముడికి ఉన్న కష్టాలు శీతకలేవండి శీత కష్టాల ముందు మన కష్టాలు అంత జీసస్కి ఉన్నాయి కృష్ణుడికి ఉన్నాయి ప్రశాంతంగా ఉండొచ్చారేటి మరి మనకెందుకు ఉండవు నిజంగా గుర్తెట్టుకోండి చివరి జన్మలోకి వచ్చిన వాళ్ళే కష్టాలను ఎంచుకుని వస్తారు నైంటీ పర్సెంట్ మన సొసైటీలో కష్టాల వల్లే జ్ఞానంలోకి వచ్చారు అవునంటారు కాదంటారు ఏ కష్టం లేదు జ్ఞానంలోకి అవడతాడు ఇప్పుడు అన్ని కష్టాలు ఎంచుకున్నాం కాబట్టి ఒక నిర్ణయం చేసుకున్నాం మనం ఏమని బా ఇంకిందులోంచి ఈ కష్టాల్లోంచి మొత్తం బయటపడాలి ఇది ఏమైనా సరే ఆ ప్రయత్నం చేయాలి అనేటువంటి దృఢ నిశ్చయం మనల్ని ఇక్కడికి రప్పిస్తుంది మీరు ఏమీ కష్టాలు ఎంచుకోబోతే ఆ నిశ్చయం ఉండదు ఇక్కడికి రావడం కూడా ఉండదు అన్ని సుఖాలు ఉంటే ఏది ఎక్కదండి పత్రి గారు కూడా చెప్తారు మీ కష్టాలు అవమానాలు నష్టాలు మీ ఎదుగుదలకి సోపానాలు అంటారు దారి అంట సోపానాలు అంటే ఏంటి దారిలే ఎంచుకుని వచ్చినప్పుడు ఎందుకు ఉండవండి ఈ జన్మే కాదండి ఇప్పుడు మనం ఈ జ్ఞానం చేస్తుంటాం ఇంచుమించు గతంలో చాలా జన్మలు మనం చేసాం దాన్ని ఇంకా వృద్ధి చేయడానికి కొనసాగించడానికే జన్మ తీసుకున్నాం మీరు చూడండి ఈ జ్ఞాన మార్గంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు బాగా వయసు ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు ముసలి వాళ్ళు వస్తారు మధ్య వయసులు వస్తారు యవనంలో ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు ఇంకా చాలా చిన్న వయసులో ఉన్న వాళ్ళు వస్తారు కానీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి యవనంలో ఈ జ్ఞాన మార్గంలోకి వచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఎంతో అర్హత సంపాదించారు ఇంతకుముందు జన్మలు ఎంతో సాధన చేసేదిగా ఉన్నారు వాళ్ళు అందుకే చిన్న వయసులోనే ఈ మార్గంలోకి వచ్చారు బాగా గొప్పవాళ్ళైన వాళ్ళు మీరు చూడండి ఓ శంకరాచార్య వారు స్వామి వివేకానంద ఎంత చిన్న వయసులో ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో జ్ఞాన మార్గంలోకి వచ్చారు నేను యాభై ఏళ్ళు దాటేకి వచ్చాను మరి అనుకున్నాను నేను ఇంకొక పదేళ్ళు ముందే ఇంకా ముందు నాకు అంది ఉంటే ఎంత బాగుండు అని ఎంత వయసు అయిపోయింది ఏం చేయగలం ఏం సాధించగలం ముందే అవుతే ఎంత బాగుండు 
అడిగాను పత్రి గారిని మీ పరిచయం ఇంకో పదేళ్ళ ముందు అవుతాయి సర్లే అయిపోయిన దాని గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడి నుంచైనా నువ్వు జాగ్రత్త పడవు అన్నారు ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంక అన్నీ వదిలేశాను టైం ఏమీ వృధా చేయకూడదు ఇంక ఇదే పని మా ఇద్దరికి పిల్లల్ని వదిలేసాం వ్యాపారాలు వదిలేసాం పదవులు వదిలేసాం పాలిటిక్స్ వదిలేసాం ఇంక ఇవి లేవు అవి లేవు అన్నీ ఒకటే ధ్యానము ఆత్మజ్ఞానం అంత అలా పట్టుకోబట్టే ఈ స్థాయికి తీసుకురాగలిగింది ఇంకోటి ఉందండి మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలైంది లెక్క కాదు ఎన్ని సంవత్సరాలైనా ఆఖరికి ఎన్ని నెలలైనా మనం చూపించే శ్రద్ధను బట్టే మన పురోగతి ఉంటుంది నేను ఈ జాన్ మార్గంలోకి వచ్చాక ఒక రెండేళ్లకి ఒక ట్రక్కింగ్ వెళ్ళాను పత్రి గారు నిర్వహించిన ట్రక్కింగ్ అక్కడ ఆయనతో సింగిల్గా ఉండడం జరిగింది ఆయన కలిసే నేను ఆయన ఎందుకు అడిగాడు నువ్వు ఇందులోకి వచ్చి ఎన్నాళ్ళు అయిందిరా ఎన్నాళ్ళు అయింది అయ్యా అన్నాడు ఎన్నాళ్ళు అయిందంటే రెండు ఏళ్ళు అయింది అన్నాడు రెండు ఏళ్ళేనా అందరినీ డామినేట్ చేసావయ్యా అంటే ఇక్కడ సంవత్సరాలు కాదు ఇరవై ఏళ్ళు ఉండొచ్చు అలాగే ఉంటాడు ఏంటి ఉపయోగం ఇక్కడ సంవత్సరాలు లెక్క కాదు మీ కృషి మీ పట్టుదల మీ శ్రద్ధ అందుకే మిమ్మల్ని వదిలిపెట్టద్దంట అన్ని రకాల అవకాశాలు ఏటి వేటి ద్వారా నేను పైకి వచ్చాను అవన్నీ మీకు చెప్తూనే ఉంటాను నేను ఎందుకంటే ఇంత గొప్ప మార్గంలోకి వచ్చి పూర్తిగా ఉపయోగించుకోకపోతే ఎంత దురదృష్టవంతులు అండి మనం చూడండి ఎందుకు జ్ఞానం గొప్పది అన్నది తెలియాలి అంటే సృష్టిలో ఈ ప్రపంచంలో మీరు గమనించినట్లయితే అందరికంటే దేవుళ్ళు గొప్పవారు అని అనుకుంటాం దేవుళ్ళందరికంటే గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరాళ్ళు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లు వాళ్ళకంటే గొప్పవాడు ఇంకొక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనే పరబ్రహ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం అన్నాళ్ళు ఉంటామండి ఏదో ఒక్కొక్కరికి ఇంతంత వయసు నిర్ధారించబడి ఉంటుంది అది అయ్యాక అందరూ నిష్క్రమించవలసిందే అంటే ఎవరు శాశ్వతం కాదు అలాగే ఈ దేవుళ్ళు కూడా శాశ్వతం కాదు దేవుళ్ళందరికంటే గొప్పవాళ్ళైనటువంటి ఆ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వర్లు కూడా శాశ్వతం కాదు ఇది చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అందరికీ వాళ్ళు కూడా శాశ్వతం కాదు వాళ్ళకి ఆయుష్ ఉంది మనకు ఎలా ఉందో ఆ బ్రహ్మకి విష్ణువుకి మహేశ్వరికి కూడా ఆయుష్ ఉంది ఇది నేను ఏదో కల్పించి గ్యాస్ కొడుతున్నది కాదు భగవద్గీతలో ఉన్నదే ఆయుష్ తీరిపోతే వాళ్ళు అదృశ్యం అయిపోతారు కానీ అదృశ్యం కాని వాడు ఎవడు అంటే పరబ్రహ్మ అటువంటి పరబ్రహ్మను ఆశ్రయించడమే ఇప్పుడు మనం చేసే శ్వాస మీద ధ్యాస కొంతమంది రాళ్ళను పట్టుకుంటారు చాలా అదృష్టం అనుకుంటారు కొంతమంది చెట్లు నట్టుకుంటారు పొట్లను పట్టుకుంటారు పాములను పట్టుకుంటారు ఇంకా కొంతమంది పక్షులను పట్టుకుంటారు కొంతమంది జంతువులను పట్టుకుంటారు జలచరాలను పట్టుకుంటారు మత్స్యావతారం అని పూజించరా పూజిస్తారు వరహావతారం అని పూజించరా పూజిస్తారు ఇలా అన్నింటినీ పూజిస్తారు గ్రామ దేవతలను పట్టుకుంటారు ప్రకృతి దేవతలను పట్టుకుంటారు దేవతలను పట్టుకుంటారు దేవుళ్ళని ఆరాధిస్తారు కానీ వీళ్ళందరికీ మించిన వాడే పరబ్రహ్మ వీళ్ళు కూడా శాశ్వతం కాదు పరబ్రహ్మ శాశ్వతమైన వాడు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే భగవద్గీతలో రాసుకొని చెప్తాను ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేడో శ్లోకం సహస్రయుగ పర్యంత మహారయ బ్రాహ్మణో విధు రాత్రిం యుగ సహస్రాంతం తేహో 
రాత్రవిదో జాన అని చెప్పి ఆ శ్లోకం తర్వాత రాసుకోండి తాత్పర్యం రాసుకోండి ఈ జనులు బ్రహ్మదేవుని యొక్క పగలును వేయి యుగముల పరిమితి గల దానినిగా అట్లే రాత్రిని వేయి యుగముల పరిమితి గల దానినిగా ఎరుంగుదురో అట్టివాళ్ళు రాత్రింబగళ్ళ యొక్క తత్వాన్ని బాగా ఎరిగిన వారు అవుతారు బ్రహ్మదేవుని యొక్క పగలంట ఎంతది వేయి యుగాలు రాత్రి మరి ఏంటి వేయి యుగాలు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది అది కూడా అక్కడ విద్యాప్రకాశానంద గిరి స్వామివారు వివరణిచ్చారు ఆ శ్లోకం దగ్గర వివరణిచ్చారు రాసుకోండి మీరు మీరు గీతామా గ్రంథం తప్పనిసరిగా తీసుకోండి ఎవరి దగ్గర లేదో ఉంటాయి ఇక్కడ తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే నేను గీతలో ఎప్పుడు ప్రతిదానికి ఎగ్జాంపుల్ గీతలోంచే తీస్తున్నాను నేను గీతలో లేనిదంటూ ఏది లేదు పెట్టకథలు బాగా చెప్తాడు అవి కూడా ఉన్నాయి అవన్నీ పరమార్థ కథలు అని ఒక పుస్తకం ఇచ్చారు అవి కూడా రేపు ఉంటాయి ఇక్కడ సరే వేయి యుగాలు అంటే ఏంటి చూద్దాం కలియుగము నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు అంట కలియుగము నాలుగు లక్షల ముప్పై రెండు వేల సంవత్సరాలు ద్వాపర యుగం కలియుగానికి రెట్టింపు ఎనిమిది లక్షల అరవై నాలుగు వేల సంవత్సరాలు త్రేతాయుగం కలియుగానికి మూడు రెట్లు పన్నెండు లక్షల తొంభై ఆరు వేలు సంవత్సరాలు కృతయుగము లేక సత్యయుగం కలియుగానికి నాలుగు రెట్లు కలియుగానికి నాలుగు రెట్లు పదిహేడు లక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేలు మొత్తం ఈ నాలుగు యుగాలు కలిపితే మొత్తం నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు ఇలా నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేల సంవత్సరాలు గడిస్తే ఒక మహాయుగం గడిచినట్టు ఎన్ని లక్షల సంవత్సరాలు గడిస్తే ఒక మహాయుగం నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు ఇలాంటి వెయ్యి మహాయుగాలు వెయ్యి మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలంట ఇలాంటి వెయ్యి మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు అంటే నలభై మూడు వేల నలభై మూడు లక్షల ఇరవై వేలు ఇంటూ వెయ్యి ఎంత అవుతుంది నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కోట్లు సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒక పగలు ఇంకో నాలుగు వందల ముప్పై రెండు కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒక రాత్రి ఇప్పుడు చెప్పండి బ్రహ్మదేవునికి ఒక రోజు అంటే ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు కోట్ల సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవునికి ఒకరోజు ఇలాంటి మూడు వందల అరవై రోజులు బ్రహ్మదేవునికి ఒక సంవత్సరం ఎన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు చూడండి ఇలాంటి మూడు వందల అరవై రోజులు బ్రహ్మదేవునికి అంటే ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు కోట్లు ఇంటూ మూడు వందల అరవై అలాంటి వంద సంవత్సరాలు బ్రహ్మదేవుని యొక్క ఆయుష్ అంట ఎన్ని విద్యాప్రకాశాన్ని స్వామి ఎందుకు చెప్పారంటే బ్రహ్మదేవునికి కూడా ఆయుష్ ఉంది ఆయనకి వంద సంవత్సరాలే మనకి వంద సంవత్సరాలే ఆయన సంవత్సరాలు వేరు మన సంవత్సరాలు వేరు అంటే దేవుళ్ళు కూడా శాశ్వతం కాదు ఈ సృష్టిలో మరి ఎవరు శాశ్వతం 
ఒక్క పరబ్రహ్మే వీళ్ళంతా సృష్టించబడిన వాళ్ళు పరబ్రహ్మ సృష్టింప బడని వాడు ఆయనకి పుట్టుగా లేదు చావు లేదు అంతటి గొప్పవాడైనటువంటి పరబ్రహ్మను ఆశ్రయించడమే ధ్యానం అండి నిజంగా ఎంత అదృష్టం ఈ ధ్యానం దొరకడం పత్రి గారు మనల్ని ఎంత అదృష్టవంతుని చేశారు ఆయన వచ్చేదాకా జ్ఞానం గురించి ఎవరికి తెలీదు ఏదో కళ్ళు మూసుకోవాలి శ్వాస మీద జాస్ పెట్టాలి అదేం తెలీదు కళ్ళు మూసుకుంటారు అంతే చిన్న టెక్నిక్ ఏముంది ఇంతలో అనుకుంటాం అది చెప్పిన వాళ్ళు లేడు ఆయన వచ్చి చెప్పకపోతే ఏమైపోదుము ఇప్పుడు అందరూ తెలుసు అంటారు శ్వాస మీద జాస ఏమో చెప్పినా కూడా ఎక్కట్లేదు చెప్పారు గొప్పది అంటారు అయినా వాళ్ళకి ఎక్కట్లేదు ఏటో మాంసం తినద్దంటే ఎన్ని వంకలు ఆడతారో గైడింగ్ తప్పురని అయినా అంటే ఎన్ని రీజన్లు తీస్తారో పత్రి గారు మ్యూజిక్ పెడుతున్నారు కదా ఇంకేమంటారు పత్రి గారే దానేం కాదంటలేదుగా మరి పిఎంసీలో ఎందుకే ఇస్తున్నారండి గైడింగ్ మెడిటేషన్ మా జూముని పత్రి గారేగా ప్రారంభించారు గైడింగ్ జూముని ఇలాగ ఎన్నో ప్రశ్నలు వేస్తారు నేను వాటన్నిటికీ కూడా సమాధానం ఆన్సర్లు రాశారు ఎందుకంటే వాడికి మన సమాధానం చెప్పకపోతే ఎవరు అంగీకరించరు ఇంకా కొంతమంది అంటారు మీరు అంటారు ఆలోచనలు ఉండకూడదు అంటారు కదా గైడింగ్లో అసలు మాకు ఆలోచనే ఉండదండి అసలు ఏ ఆలోచనలు ఉండవంట గైడింగ్లో ఎందుకు ఉండవా చెప్పు శివ ఎందుకు అంటే ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి మీ మనస్సు ఒక దాని మీద కేంద్రీకరిస్తే రెండోది దానికి తెలీదు ఒక పనే చేయగలదు ఒకసారి ఒక పనే చేయగలదు రెండు పనులు ఒక్కసారి చేయలేదు అది గైడింగ్లో వీళ్ళ జాస్ దేని మీద ఉంది మాటల మీద ఉంది అని చేత వీళ్ళకి ఆలోచనలు అన్నవి రావు ఇక్కడ మీకు చూడండి చాలామందికి బాగా సమస్యలు ఉన్నవాళ్ళు కష్టం మీద కష్టం వచ్చిన వాళ్ళు చాలా తట్టుకోలేని కష్టాలు ఉన్నవాళ్ళు రాత్రులు అంత గమ్ము నిద్ర పట్టదు కదా పడుకుంటారు అంతే అటు ఇటు దొలుతారు నిద్ర మటుకు పట్టదు పైగా అయ్యో వచ్చేస్తూ ఉంటాయి బయట అవుతే ఈ పని ఆ పని చేస్తారంత రావు రాత్రి పడుకున్నాక బాగా వస్తాయి ఇంకా తట్టుకోలేక ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఆ టీవీ ఆన్ చేసి సినిమావో సీరియలో పెడతారు మీరు చూడండి ఆ సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఆ రెండు గంటలు మూడు గంటలు వాళ్ళకి ఆలోచనలు ఏమి రావు చక్క ఆ రెండు మూడు గంటలు అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే సినిమా అయిపోయిందని కట్ చేసి మళ్ళీ వచ్చి పడుకుంటారు పడుకుంటే ఏమవుతుంది మళ్ళా వస్తుంది కొంచెం ఆలోచించండి సినిమా చూస్తున్నంతసేపు ఈ ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు దృష్టి సినిమా మీద ఉంది కాబట్టి అలాగే గైడింగ్లో మాటల మీద దృష్టి ఉండడం వల్ల ఈ ఆలోచనలు రావు బాగుంటే అర్థమైంది అర్థం కాలేదా వీళ్ళకి జరిగే నష్టం ఏంటంటే మీరు ధ్యానంలో శ్వాసమే జాస పెట్టినప్పుడు ఆలోచనలు ఉన్నా కట్ చేస్తూ ఉంటాం ఇలా కట్ చేసి శ్వాస మీద పెట్టడం వల్ల ఈ ఆలోచనలు మెల్లిమెల్లిగా తగ్గి ఒక స్థాయిలో ఏమవుతాయి అయిపోతాయి అంటే అందులో ఉన్న ఆలోచనలు ఖాళీ అయిపోతాయి 
ఎవరైతే శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతారో ఈ ఆలోచనలన్నీ ఖాళీ అయిపోతాయి మాట మీద ధ్యాస పెడితే ఈ ఆలోచనలు ఖాళీ అవ్వవు వాళ్ళు గైడింగ్ అయిపోయిన వెంటనే మళ్ళీ ఖాళీ కూర్చున్నా అనుకోండి అయ్యే ఆలోచనలు వస్తాయి కానీ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టినోడికి ఇంకా ఏమీ ఉండవు కాబట్టి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి మీరు ఇలాగా మూడు రోజులు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు మీరు చాలామంది కొత్త వాళ్ళైనా సరే ఒక రోజు రెండు రోజులు ఆలోచనలు ఇబ్బంది పడతాయి మూడో రోజు వచ్చేసరికి వాళ్ళకి ఏ రకమైన ఉండవు ఎందుకంటే ఈ రెండు రోజుల్లో వాళ్ళు ఖాళీ అయిపోయినాయి లోపల ఉన్న ఆలోచనలన్నీ ఖాళీ అయిపోయినాయి శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టడం వల్ల కట్ చేసి శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టడం వల్ల ఈ లోపల ఉన్న ఆలోచనలన్నీ చెత్త అంతా ఖాళీ అయిపోయింది కానీ గైడింగ్లో ఖాళీ అవ్వదు గుర్తెట్టుకోండి మళ్ళా అయ్యే వచ్చేస్తాయి ఎప్పుడు తేపేస్తాడో మళ్ళా అయ్యే ఆలోచనలు కానీ శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టినోడికి అవి రావు చూసుకొని కావాలంటే చాలామందికి భర్తలు పోయి భార్య పోయి పిల్లలు పోయి తట్టుకోలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అలాంటి కొన్ని కేసులు వచ్చినాయి వాళ్ళు మూడు నెలలు నాలుగు నెలలు వరుసగా ఇక్కడికి రావడం వల్ల మళ్ళీ యథావిధిగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోగలుగుతున్నారు ఎందుకంటే ఖాళీగా ఉంటే అయ్యే ఆలోచనలు వచ్చేవి అవి ఏమో శ్వాస మీద ధ్యాస పెట్టడం వల్ల ఖాళీ అయిపోయాను ఇంకేం వస్తాయి ఇంకేం ఇబ్బంది పెడతాయి కొంతమందికి గొడవలు ఇవన్నీ ఉంటాయి అవి మళ్ళీ రిపీట్గా వస్తూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మీరు ఇంత సీరియస్గా పెట్టారో అయిపోతాయి ఇంచేత ఇది గైడింగ్లో సాధ్యం కాదు ఒక్కొక్కటి ఏంటంటే శ్వాస మీద ధ్యాస ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మన మానవులమే కదా శరీరము మనస్సు ఆత్మ ఆత్మ అంటే ఎవరు పరబ్రహ్మ భగవంతుడు దైవము ఇది కాదు పరబ్రహ్మ ఇప్పుడు కళ్ళు తెరిస్తే దేహంతో ఉంటాం కళ్ళు మూస్తే మనస్తో ఉంటాం శ్వాస మీ ధ్యాస ఉంచి ఒక గంటో రెండు గంటలు ఒక రోజో రెండు రోజులు చేస్తూ ఉంటే చివరికి ఏమవుతుంది ఆలోచనలన్నీ ఆగిపోతాయి ఆగిపోయిన అంటే అక్కడ మనసు ఉందా లేదు ఇంకెవరున్నారు పరబ్రహ్మ అంటే ఎవరితో ఉన్నాం ఇంకెంతకన్నా ఏం కావాలండి ముక్కోటి దేవతలు అంటారు కదా ముక్కోటేటి ఎప్పుడో లక్కేసి చెప్పారు తర్వాత ఎంతమంది పెరిగారో వాళ్ళందరికంటే గొప్పవాడు పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మను పట్టుకుంటే వాళ్ళందరినీ పట్టుకున్నట్టే మీరు ఏదో ఒక దేవుణ్ణి పట్టుకుంటే ఒక్కడనే పట్టుకున్నట్టు ఒక సూర్యుడు ఓ చంద్రుడు ఒక ఇంద్రుడు ఓ వరుణుడు ఓ సాయిబాబా ఓ కృష్ణుడు ఓ బుద్ధుడు వీళ్ళని పట్టుకుంటే ఒక్కడనే పట్టుకున్నట్టు పరబ్రహ్మను పట్టుకుంటే వీళ్ళందరినీ పట్టుకున్నట్టు ఇప్పుడు చెప్పండి తెలివైన వాడు ఎవరిని నట్టుకుంటాడు పరబ్రహ్మను పట్టుకుంటాడు ఇప్పుడు మనమంతా ఎవరిని పట్టుకున్నాం అది ఇప్పుడు చెప్పండి జ్ఞానం గొప్పదా కాదా జ్ఞానం ఇప్పుడు చెప్పండి ధ్యానం ఎత్తడా బంగారమా అంచేత అంత గొప్ప పని చేస్తున్నాం మనం ఇది గొప్ప సాధన చేస్తున్నాం తక్కువగా అంచనా వేయకండి మిమ్మల్ని ఎన్ని రకాలుగా చెప్పుకొస్తున్నాను నేను ఉత్తర గీతలో ఒక శ్లోకం ఉందండి నిమిషం నిమిషార్థం వాజ్ఞానినో ధ్యాన చింతయ క్రతుకోటి సహస్రానాం ధ్యానమేకం విశిష్యతే అమ్మ అలా చెప్పన నిమిషం నిమిషార్థం వాజ్ఞానినో ధ్యాన చింతయ క్రతుకోటి సహస్రానాం ధ్యానమేకం విశిష్యతే నిమిషం కానీ నిమిషం అన్నారు కానీ 
నిమిషార్థం ధ్యాన స్థితిలో మీరు ఉంటే పరబ్రహ్మతో మీరు ఉంటే కనుక క్రతుకోటి సహస్రాణం వెయ్యి కోట్ల క్రతువులు చేసినంత ఫలితం వస్తుందంట వెయ్యి కోట్ల క్రతువులు చేసినంత ఒక క్రతువు ఒక యజ్ఞము ఒక యాగం చేస్తే జన్మ ధన్యమైపోయింది అనుకుంటారు చేస్తే కాదు చూస్తే ఎవడో చేతి ఉండే వెళ్ళి చూసొస్తారో చూడరా ఎంత పుణ్యమో అనుకుంటారు ఎక్కువైపోయిందేమో అనుకుంటారు మరి ఒక్క యాగానికి ఒక్క యజ్ఞానికి ఒక్క క్రతువుకి అంత వస్తే ఏమన్నాడైనా ఉత్తరగీతలు వెయ్యి కోట్ల క్రతువులు అంత ఫలితం అంట నిమిషం నిమిషార్థం ఎంత ఫలితం పొంది ఉంటామండి మూడు రోజుల నుంచి రెండు రోజుల నుంచి ఎంత అదృష్టవంతులు మండి ఎవరికి తెలిసిన జ్ఞానం గొప్పతనం తెలియని వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు వీళ్ళకి ఏం పని లేదు పాటలు లేదు మాట్లాడితే కళ్ళు మూసేస్తారంటారు కళ్ళు తెరిస్తే ఏమీ లేదమ్మా మూస్తేనే ఉందంత కళ్ళు తెరిచిన వాడు ఎవడు గొప్పవాడు అవలా మూసిన వాళ్ళంతా గొప్పవాళ్ళు అయ్యారు కళ్ళు తెరిస్తే కర్మలు పెరుగుతాయి కళ్ళు మూస్తే కర్మలన్నీ రహితమైపోతాయి ఇప్పుడు మనం చేసే ఈ కార్యక్రమం ఏంటంటే ధ్యాన యజ్ఞం యజ్ఞము అంటే గుర్తెట్టుకోండి అగ్నిని రగిల్చి చేసేది కాదు పది మంది కలిపి కూర్చుని చేసేదే యజ్ఞం అంటారు అలాగా ఎంతమంది కలిసి కూర్చుని ఈ యజ్ఞం నిర్వహిస్తున్నాం మనం మీరు చూడడానికి రాలా చేయడానికి వచ్చారు ముక్కోటి దేవుళ్ళు ముక్కోటి దేవతలు కాదు వీళ్ళందరికీ మించినవాడు ఆయన మీద మనం దృష్టి పెడుతున్నాం పరబ్రహ్మ మీద అంతకన్నా ఇంక గొప్పదేముందండి అందుకే పత్రికారు ఏమన్నారంటే ధ్యానం చేస్తే కోటి లాభాలు ధ్యానం చెయ్యకపోతే కోటి నష్టాలు ఇంకేముంది నేను నలభై పుస్తకాలు రాశాను అందులో ఏ పేజీ చూసినా ధ్యానం యొక్క లాభమే ఉంటుంది మీకు ఇంకా తర్వాత ఎన్నో చెప్పాను ఇలా చెప్పుకుంటూనే వెళ్ళచ్చు ధ్యానం యొక్క లాభాలు ఇన్ని లాభాలు ఉన్న ధ్యానం చేయకపోతే ఎంత నష్టమండి భగవద్గీతలో కూడా ఉందండి దేవతల్ని దేవుళ్ళని ఆరాధించేవారు వాళ్ళకి పుణ్యమే వస్తుంది ఆ పరబ్రహ్మను పట్టుకున్న వాడికి మోక్షమే వస్తుందండి ఇప్పుడు మనం పుణ్యం కోసం చేయట్లా దేనికోసం మీ పుణ్యం కావాలా మోక్షం కావాలా అబ్బా ఎంత ఆశో అందుకే చెవుటం వారు ఏమన్నారంటే ధ్యానం బంగారు ముద్ద లాంటిది ధ్యానానికి మించింది లేదు ఎంత గొప్ప మాటలు చెప్పిందండి ఆవిడ ఒక్కొక్క మాటలో ఎంత అర్థం ఉందండి మామూలుగా అవుతే ఆ మాటలకి అంత అర్థం తెలీదు ఆ డెప్త్కి వెళ్తూ ఉంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఏదో అనివ్వండి పూర్వజన్మ సుకృతం అనివ్వండి పత్రి గారు పుణ్యమా అనుకోండి పోలె మీ రోగాలు కష్టాలు అనుకోండి ఏ రిచ్చి అవుతే మొత్తం మీద దీంట్లోకి వచ్చాం మన జన్మ ధన్యమైంది జన్మంతా జీవించేస్తారండి అసలు ఆత్మ గురించి ఏమీ తెలీదు ఏం చేయాలో తెలీదు ఆత్మ గురించి మరి అద్భుతమైన ఈ జనాన్ని మనకు అందించినటువంటి గురువు గారు బ్రహ్మక్షపత్రి గారు మరి వారికి ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పుకున్నాం